हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू विन अकेडमी आई एम संग्राम पटी फ्रॉम खासदार एस डी पटील विद्या मंदिर जुनियर कॉलेज इस्लामपुर लास्ट लेक्चर वी आर स्टार्टेड द टॉपिक इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पाठीमागे लेक्चर में अपन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हा चप्टर बढ़ा सुरुआत की होती कि ज्यादा अपन अनालो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज अ ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री विच डील्स विथ स्टडी ऑफ और इंटर कन्वर्जन बिट्वीन इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी और केमिकल एनर्जी या दोगा जे इंटर कन्वर्जन अल स्टडी ज्या ब्रांच मे के जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री अं मंडल जता इन टूडेज लेक्चर अपन का ही बेसिक टर्म्स या इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री सदर्भत बढ़ना आहोत लास्ट लेक्चर मे अपन बगल होते वॉट इज इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी मनु इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी सा आप एक इक्वेशन वपरल तो इक्वेशन अपन अस घ कि कैपा इज इक्वल टू कैपिटल जी इन टू यल डिवाइड बाय ए वेर कैपा के इज द इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी जी इज कंडक्टन्स यल इज लेंथ ऑफ कंडक्टर एंड ए इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर आता हूँ इक्वेशन अपन कैपा इज इक्वल टू जी इन टू यल डिवाइड बाय ए अपन पाठीमाग बगड़ेल होता यहाँ व्यतिरिक्त यहाँ अपन संगित कि कैपा इज इक्वल टू जी इन टू यल डिवाइड बाय एल तो जी इज इक्वल टू वन डिवाइड बाय आर मजे रेजिस्टन्स का रेसिप्रोकल हा कंडक्टन्स आतो कम इक्वेशन आखीन या पद्धन आप लिखू शकता कि जी या ऐवजी तो अपन वन डिवाइड बाय आर इन टू यल डिवाइड बाय ए इक्वेशन अपन इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी सा वरल होता हे जी कंडक्टिविटी है ती रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल आऊ शकते दैट्स वाय आखीन एक इक्वेशन अपन बगित कैपा इज इक्वल टू वन डिवाइड बाय रो वेर रो इज रेजिस्टिविटी और के ये का कंडक्टिविटी आना है तो इक्वेशन अपन बगित कैपा इज इक्वल टू वन डिवाइडेड बाय रो आता हमें एक विषय आ कि इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी इज नॉट यूजफुल फॉर डिफरंट सोल्यूशन्स वेवेग् सोल्यूशन सा इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी टर्म उपयोगा पड़त नहीं है आन ये एक नवीन टर्म इतना इंट्रोड्यूस जा साइंटिस्ट कोलर्स यन ती इंट्रोड्यूस के लिए इत अपन पूछ स्टेटमेंट अस बगत है देर फोर द मोलर कंडक्टिविटी टर्म इज इंट्रोड्यूस्ड मजा डिफरंट सोल्यूशन सा इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी वपर शकत नहीं है एंड तो मोलर कंडक्टिविटी ही टर्म कौलर्स या साइंटिस्टन यहाँ इंट्रोड्यूस के लिए मत आज लेक्चर मे अपन बढ़ना आहोत व्हाट इज मोलर कंडक्टिविटी एंड देर फॉर मोलर कंडक्टिविटी बाबती में इन एटीन एटी जर्मन फिजिस्ट एफ डब्ल्यू जी कोलार्स इंट्रोड्यूस द टर्म मोलर कंडक्टिविटी डिनोटेड बाय लेटर कैपिटल लैमडा हे जे लेटर है तो कैपिटल लैमडा मन ओखल जता है अपन जे नेहम्मी वपरतो तो स्मॉल लेटर लैमडा मन ओखल जता तो लैमडा हा सीम्बॉलिक फॉर्म कुना है अपन आता मोलर कंडक्टिविटी सा इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटीपेक्षा मोलर कंडक्टिविटी ही टर्म उपयोगा पड़ते वेगवेगे सोल्यूशन सा हे मोलर कंडक्टिविटी मजे नेमक का है तो इतना तुम्हारा लक्षा ये कि मोलर कंडक्टिविटी इज नथिंग बट कैपा डिवाइडेड बाय सी कैपा मजे का तर इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी और सी है का है कॉन्सन्ट्रेशन मूँ तुम्हें इतना बगू शकता द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन इज द रेशो ऑफ हा का रेशो आना है कुना इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी कैपा इत दि तो माला हा कैपिटल लैमडा इज इक्वल टू कैपा डिवाइडेड बाय इट्स मोलर कॉन्सन्ट्रेशन सी मजे कैपा डिवाइड बाय सी हे जे इक्वेशन है तो कुना वपरना है अपन मोलर कंडक्टिविटी मजे फक्त इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटीपेक्षा मोलर कंडक्टिविटी ही टर्म अपन इतन पूछा कालापरनेस प्राधान्य देना आहोत सो ये एस आई यूनिट का आवश्यकता तो अपने सगैंक महती है कि कैपा जो अल हा जो कैपा है तैसे जो एस आई यूनिट है सायमेन पर मीटर कि सायमेन मीटर इनवर्स एंड दैट ऑफ द कॉन्सन्ट्रेशन कॉन्सन्ट्रेशन सा मोल पर मीटर क्यूब मजे ये कैपा जे है मैं तो अल तो अपन कैपिटल लैमडा सा एस आई यूनिट शोधत कि जर कैपाचल सायमेन पर मीटर कि इनवर्स आन्सन्ट्रेशन चाहना मोल पर मीटर क्यूब या पद्धन कम हे जे लैमडा है तैसे जो एस आई यूनिट अपने मिलना है तो असर है सायमेन मीटर्स के हा माइनस थ्री है तो वरती गल प्लस थ्री हो रहा है प्लस थ्री माइनस वन प्लस टू जा सायमेन मीटर्स के हा मोल है तो खाली रह है आम्मीत सायमेन मीटर स्क्वेर पर मोल कि पद्धति में लिखू शकता सायमेन मीटर स्क्वेर मोल इनवर्स मजे हेच इक्वेशन आप यूनिट अपने कैपा लैमडा सा मोलर कंडक्टिविटी सा आप घेता मैं रिपीट करते कि इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी ही टर्म यूजफुल नसा मोलर कंडक्टिविटी ही टर्म इंट्रोड्यूस कर कोलर्स या साइंटिस्ट ने इंट्रोड्यूस के लिए हा जो लैमडा अल इट इज नथिंग बट इट इज द रेशो ऑफ कैपा डिवाइड बाय सी मजे कॉन्सन्ट्रेशन 
मग कॅपाचं युनिट आपल्याला पाठीमागं बघितलं आहे आपण सायमन पर मीटर आणि कॉन्सन्ट्रेशनचं आपल्याला माहिती आहे मोल पर मीटर क्यूब आणि त्यामुळं हा जो लॅमडा आहे त्याच्यासाठी जे एस आय युनिट आपल्याला मिळतं आहे सायमन मीटर स्क्वेअर पर मोल किंवा मोल इनवर्स या पद्धतीनं आपण याचं एस आय युनिट सांगू शकता याच्या व्यतिरिक्त कॉमन युनिट एम्प्लॉयड फॉर मोल कंडक्टिव्हिटी आर ओहम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वेअर पर मोल म्हणजे सायमनच्या ऐवजी आपण इथं ओहम किंवा ओमेगा इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वेअर पर मोल या पद्धतीनं सुद्धा याचं युनिट आपण इथं सांगू शकता सो so नेक्स्ट हे लक्षात ठेवायचं आहे कंडक्टिव्हिटी इज इलेक्ट्रिकल कंडक्टन्स ड्यू टू द ऑल आयन्स इन वन सेम क्यूब ऑफ द गिवन सोल्युशन म्हणजे जर सपोज तुम्हाला एक सोल्युशन दिलं असेल आणि त्याच्यामध्ये किती आयन आहेत आणि ते सोल्युशन किती असलं पाहिजे आहे तर वन सी एम क्यूब असेल तर त्या वन सी एम क्यूबमध्ये जेवढे आयन असतील त्याच्याबद्दलची कंडक्टिव्हिटी म्हणजे इलेक्ट्रिकल कंडक्टिव्हिटी आणि इथं दिसेल तुम्हाला मोलर कंडक्टिव्हिटी इज द इलेक्ट्रिकल कंडक्टन्स ड्यू टू द आयन्स ऑप्टन फ्रॉम वन मोल ऑफ अँड इलेक्ट्रोलाइड इन द गिवन वॉल्युम ऑफ सोल्युशन हे लक्षात ठेवायचा दोन्हीतला डिफरन्स आहे की इलेक्ट्रिलिटिक कंडक्टिव्हिटी जी असेल ती फक्त किती वन सी एम क्यूब सोल्युशन असताना त्याच्यामध्ये किती आयन आहे त्याच्यावरती डिपेंड आहे आणि मोलर कंडक्टिव्हिटी ही मात्र कितीही सोल्युशन असू द्या व्हॉल्युम कितीही सोल्युशनचा असू द्या पण त्याच्यामध्ये वन मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट जे असतील त्याच्यामुळेचा जो कंडक्टन्स असेल किंवा कंडक्टिव्हिटी असेल त्याला आपण मोलर कंडक्टिव्हिटी असं म्हणतो म्हणजे इथं व्हॉल्युम फिक्स आहे वन सी एम क्यूब सोल्युशन आणि मोलर कंडक्टिव्हिटीच्या बाबतीमध्ये मात्र व्हॉल्युम फिक्स नाही आहे वन मोल मात्र तिथं इलेक्ट्रोलाइट आपल्याला घ्यावं लागणार आहे इलेक्ट्रोलाइट कुणाला म्हणायचं की ज्याचं डिसोसिएशन किंवा आयोनायझेशन होतं त्याला आपण इलेक्ट्रोलाइट म्हणतो हे लास्ट लेक्चरमध्ये आपण बघितलेलं होतं सो आजच्या लेक्चरमध्ये आणखीन पुढच्या पार्टकडे जातो की रिलेशन बिटवीन कॅप अँड लॅमडा आत्ताच सांगितलं मी तुम्हाला की इलेक्ट्रोलायटिक कंडक्टिव्हिटी ही कॅपानं आणि मोलर कंडक्टिव्हिटी ही लॅमडानं आपण मेजर करू शकतो मग या दोघांच्यामधलं काय रिलेशन असू शकतं थेरीला कोणीही क्वेश्चन विचारणार नाही डायरेक्ट ह्यांच्यातलं रिलेशन आहे त्याच्याबद्दलचा तुम्ही विचार करू शकता इथं आत्ताच आपण सांगितलं की इलेक्ट्रोलायटिक कंडक्टिव्हिटी जी असते त्याच्यासाठीचं सोल्युशन असेल त्याचा व्हॉल्युम हा वन सी एम क्यूब असावा लागतो आणि मग त्याच्यामध्ये जो कंडक्टन्स आहे तो सांगतो आपण इलेक्ट्रोलायटिक कंडक्टिव्हिटी कॅपा म्हणूनचा तसंच इफ वी इज द व्हॉल्युम ऑफ सोल्युशन इन सेंटीमीटर क्यूब कंटेनिंग वन मोल ऑफ डिझॉल्व इलेक्ट्रोलाइट आता मात्र इथं वन मोल इतका सबस्टन्स इलेक्ट्रोलाइट घेतला असेल तर तिथला जो इलेक्ट्रोलायटिक कंडक्टन्स असेल तो काय घेणार आहे आपण लॅमडाने घेणार आहे म्हणजे एक लक्षात घ्यायचं व्हॉल्युम फिक्स वन सी एम क्यूब असताना कॅपा आणि वन मोल सबस्टन्स इलेक्ट्रोलाइट फिक्स असताना तिथं आपण घेणार आहे लॅमडा दॅर फॉर इथं आपण म्हणू शकता इच वन सी एम क्यूब ऑफ पोर्शन इन द व्हॉल्युम व्ही हॅज द कंडक्टन्स कॅपा हेन्स टोटल कंडक्टन्स ऑफ व्ही सी एम क्यूब इज के इन टू व्ही म्हणजे ते असं म्हणतात की जर व्ही इतका व्हॉल्युम असेल तर जो टोटल कंडक्टन्स असेल तो काय असायला पाहिजे कॅपा की जो वन सी एम क्यूबसाठी होता आणि व्ही इतका व्हॉल्युम असेल असेल तर त्यासाठी काय करायचं आहे मल्टिप्लाइड बाय व्ही दॅर फोर लॅमडा इज इक्वल टू इथं आपल्याला इक्वेशन मिळतं के कॅपा इन टू व्ही कॅपा म्हणजे काय असणार आहे इलेक्ट्रोलायटिक कंडक्टिव्हिटी आणि हा जो व्ही असणार आहे तो काय असणार व्हॉल्युम ऑफ द सोल्युशन मग याच्यासाठीचा कॉन्सन्ट्रेशनचा टर्मचा आपण जर विचार करायला गेलो तर तुमच्या लक्षात येईल इथं कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ सोल्युशन सी मोल पर लिटर सी पोल मोल पर लिटरला वन थाउजंड सी एम क्यूब पर लिटरनं जर डिवाईड केलं सी मल्टिप्लाय बाय थाउजंड मोल पर सी एम क्यूब या पद्धतीने क्वेश्चन मिळणार आहे म्हणजे जर इथं आपण असं म्हणत असू की व्हॉल्युम व्ही ऑफ द सोल्युशन इन सी एम क्यूब कंटेनिंग वन मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज अ रेसिप्रोकल ऑफ कॉन्सन्ट्रेशन हे तुम्हाला माहिती आहे की व्हॉल्युम आणि कॉन्सन्ट्रेशन या दोघांचे रिलेशन हे रेसिप्रोकल आहे इथं दिसतं तुम्हाला आणि इथं आपण कॉन्सन्ट्रेशन सी इतकं घेतलं असेल आणि वन लिटर म्हणजेच काय थाउजंड सी एम क्यूब इतका जर आपण त्याच्यामध्ये व्हॉल्युम वापरत असू तर हे इक्वेशन म्हणणार आहे व्ही इज इक्वल टू वन थाउजंड डिवाइड बाय सी आणि ही टर्म आहे ती वर वरती आपण इथं लिहिलेला की लॅमडा इज इक्वल टू कॅप पॉईंट टू आपण इथं व्ही घेतलेला होता आणि आता व्हीच्या ऐवजी आपण घेणार आहे वन थाउजंड डिवाइड बाय सी आणि त्यामुळं आपल्याला फायनल इक्वेशन असं पद्धतीनं मिळतं की लॅमडा इज इक्वल टू वन थाउजंड कॅपा डिवायडेड बाय सी म्हणजे काय असणार आहे कॉन्सन्ट्रेशन असणार आहे सो या बाबतीमध्ये फक्त एवढंच तुम्ही लक्षात ठेवायचं आहे की आपण रिलेशन बघतो कॅपिटल लॅमडा आणि कॅपा या दोघांच्यामधलं मग हे रिलेशन बघत असताना इथं इक्वेशन मिळतं लॅमडा इज इक्वल टू वन थाउजंड मल्टिप्लाइड बाय कॅपा डिवाइड बाय सी सी म्हणजे कॉन्सन्ट्रेशन असणार आहे सो नेक्स्ट पार्टकडून मी जातो व्हेरिएशन ऑफ कंडक्टि
द इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी इज इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स ऑफ यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ सोल्यूशन इट डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ करंट कैरिंग आयन प्रेजेंट इन अ यूनिट वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन मजे सपोज अपन अस घ कि हा एक बिकर है और हा बिकर बाबती में वॉल्यूम कि सोल्यूशन का तो वन सी एम क्यूब आना है आणि याच्यामध्ये किती आयन्स आहेत आयन्स म्हणजे प्लस किंवा मायनस चार्ज असलेल्या ज्या स्पेसेस आहेत त्या किती आहेत त्याच्यावरती इथला कंडक्टन्स आहेत किंवा इलेक्ट्रिकल कंडक्टिव्हिटी आहे ती त्याच्यावरती डिपेंड असणार आहे म्हणजे याचा अर्थ असा जर हे आयन्स वाढले तर याचा अर्थ ऑब्विअसली कंडक्टिव्हिटी पण तिथं वाढणार आहे आता इथं थोडंसं पुढं असं दिलेलं आहे ऑन डायल्युशन टोटल नंबर ऑफ आयन्स इन्क्रीजेस ॲज अ रिझल्ट ऑफ इन्क्रीजड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आता हा मात्र विषय फार महत्त्वाचा आहे आपण एक इमॅजिन करूया कि आप हंड्रेड एन एस सी एल है हंड्रेड एन एस सी एल जे मोलिक्यूल अल डिस्कशन होन का होता तो एन ए प्लस आ सी एल माइनस जर यह कम्प्लीट डिसोसिएशन तो इट विल फॉर्म हंड्रेड एन ए प्लस एंड इट विल फॉर्म हंड्रेड सी एल माइनस सो देर फोर जर आप सुरुआती बिकर मधे टेन एम एल इतका वॉटर घेल तैमे है जर हंड्रेड एन एस सी एल मोलिक्यूल अल तो ड्रॉप के लिए तो आउट ऑफ हंड्रेड एन एस सी एल ओनली फिफ्टी अंडर गोज डिसोसिएशन टू फॉर्म फिफ्टी एन ए प्लस एंड फिफ्टी सी एल माइनस मजे यहाँ अर्थ आसा कि टेन एम एल मे फिर कितनी डिसोसिएट जाए तो हाफ ऑफ द ओरिजिनल तैतले डिसोसिएट जाए कि आयनाइज जाए बट जर आप ये वॉटर ऐड के लिए जर तरी आप फिफ्टी एम एल के ऑल आयन्स अंडर गोज डिसोसिएशन टू फॉर्म हंड्रेड एन ए प्लस एंड हंड्रेड सी एल माइनस मजे कि जेव डायल्यूशन वाढलं जातं तेव्हा टोटल नंबर ऑफ आयन्स इन्क्रीजेस ॲज अ रिझल्ट ऑफ इन्क्रीज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एक लक्षात घ्यायचं की मिनिमम वॉटरमध्ये जर एवढे सगळे एन एस एल घेतले असते तर सगळ्यांचं डिसोसिएशन नाही होणार आहे पण त्याच्यामध्ये आपण जर वॉटर ॲड करत गेलो तर मात्र जेवढे सगळे एन एस एल असतील दे अंडर गोज अ डिसोसिएशन अँड अंडर गोज अ डिसोसिएशन आयन्स वाढणार आहेत आणि आयन्स वाढल्यानंतर ऑब्विसली कंडक्टिव्हिटी वाढणार आहे पुढचं स्टेटमेंट असं दिलेलं आहे an increase in total number of ions is not a proportion of dilution therefore the number of ions per unit volume of solution decreases this results in decrease of conductivity of decrease in concentration of solution he matra tumhi far changla paddhatina samjaun gya apan imagine karto ki jar apan eka beaker madhe shuruvatila 10 ml itka water ghetla asel ani tyachyamadhe 100 nacl ghatle astil tar tumcha lakshat ala asel 100 nacl undergoes dissolution to form 50 एन ए प्लस एंड फिफ्टी सी एल माइनस जर आप जे बिकर तैमें ट्वेंटी एम एल वॉटर ऐड के हंड्रेड एन ए सी एल है तो सगे डिसोसिएट होते हैं एंड इट विल फॉर्म हंड्रेड एन ए प्लस एंड हंड्रेड सी एल माइनस आता मैं संगित तुम्हारा टेन एम एल ऐड के फिफ्टी पर्सेंट आल तो डिसोट जाए टेन एम एल ऐड के सगे डिसोट जाए मजे यहाँ अर्थ आसा कि इत हंड्रेड एन ए प्लस एंड हंड्रेड सी एल माइनस आती कितीला तर ट्वेंटी एम एलला जर आपण याच्यामध्ये आणखीन वॉटर ॲड केलं आता मात्र नंबर ऑफ मोलिक्युल संपलेलेच आहेत आणि नंबर ऑफ मोलिक्युल जर संपले तर याचा अर्थ असा आहे की सोल्युशनचा व्हॉल्युम तो वाढणार आहे कारण त्याच्यामध्ये आपण आणखीन वॉटर ॲड केलेलं आहे पण आयन्स मात्र तेवढेच आहेत की जे त्याच्या लिमिटिंग व्हॅल्यूला पोचलेले आहेत हंड्रेड एन एस एल होते त्या सगळ्यांचं डिसोसिएशन झालेलं आहे बट आफ्टर ॲडिंग फर्दर डायल्युशन किंवा जर आणखीन प्रपोर्शन आपण डायल्युशन केलं तर मात्र नंबर ऑफ आयन्स पर युनिट वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन डिक्रीजेस आता मैं तुम्हारा संगित कि ट्वेंटी एम एल जर वॉटर अल टेन एम एल जर अल वॉटर तो फिफ्टी प्लस होते हैं फिफ्टी माइनस होते हैं जर ट्वेंटी एम एल जर घे हंड्रेड प्लस आ हंड्रेड माइनस होते पर आखीन अपन ते वॉटर ऐड के मात्र ट्वेंटी एम एलला जे हंड्रेड होते थे थर्टी एम एलला हंड्रेड रह अर्थ आसा है कि नंबर ऑफ आयन्स पर युनिट वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन डिक्रीजेस धीस रिजल्ट इन डिक्रीज इन कंडक्टिविटी डिक्रीज इन कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ सोल्यूशन मजे कॉन्सन्ट्रेशन जर डिक्रीज तो अर्थ आ कि कंडक्टिविटी सुधा डिक्रीज होते हैं स्टेटमेंट महत्वा है फरक समझू गया सुरुआती मैं मनालो कि डायल्यूशन वाड़ तो कंडक्टिविटी वाड़ते कारण डिग्री ऑफ डिसोसिशन वाड़ो पं सगे सगे मोलिकल संपैन पर डायल्यूशन कर तर मात्र नंबर ऑफ आयन्स पर युनिट वॉल्यूम हे डिक्रीज होत जाणार आहे आणि त्यामुळं तिथं जी कंडक्टिव्हिटी असणार आहे ती डिक्रीजेस विथ डिक्रीज इन कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ सोल्युशन सो आपण पुढे जातो की इथं दिलं आहे तुम्हाला की व्हेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टिव विथ कॉन्सन्ट्रेशन मोलर कंडक्टिव्हिटी इज द इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स ऑफ वन मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इन अ गिवन वॉल्यूम ऑफ सोल्युशन 
म्हणजे वन मोल इतका इलेक्ट्रोलाईट जर दिलं असेल तर तिथली जी कंडक्टिव्हिटी आहे त्याला मोलर कंडक्टिव्हिटी असं म्हटलं जातं द इन्क्रीजिंग नंबर ऑफ आयन्स प्रोड्यूस इन सोल्युशन बाय वन मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाईट लीड्स टू इन्क्रीज्ड मोलर कंडक्टिव्हिटी जर आपण नंबर ऑफ आयन्स वन मोलकडूनचे वाढवले तर मात्र मोलर कंडक्टिव्हिटीसुद्धा काय होऊ शकते तर इन्क्रीज होऊ शकते सो पुढच्या टर्न पुढे आपण जाणार आहे की जी काय तर व्हेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टिव्हिटी विथ कॉन्सन्ट्रेशन आणि ही टर्म नेमकी काय आहे याच्याबद्दलचं डिस्कशन आपण नेक्स्ट लेक्चरमध्ये करूया